wakati tunapopitia shida maisha na tunakuwa katika hali ya mafaza iko kubwa sana mara ingine tunashindwa kuelewa uh, maoni ya Mungu kupitia ile matatizo tunayopitia na unaenda ujiuliza unaendelea kujiuliza uh, namna gani itapita ndani ya hali kama hii na tutaendelea kuona siku ya leo jinsi Mungu anaweza tumika kupitia the time mbalimbali ya maisha yetu utaendelea kutupatia maoni ya Mungu kupitia neno tutakalojifunza siku ya leo Mungu anaendelea kutumika katika maisha yetu katika hali yote Sijui mashida uko nayo historia ya maisha yako sijui kama kuna mafaza iko kama kuna woga maisha mimi sijui lakini Mungu iko hapa anatuleta ili azungumze nasi Kitu cha pili Haen, neno halita tuonesha tu maoni ya Mungu lakini pointi ya pili atenda pia kutufundisha kama Mungu anafanya miujiza Labda ndio sababu unafika siku ya leo ili neno la Mungu likukumbushe yeah akitukumbusha kama labda Mungu kunataka fanya kazi kubwa katika maisha yako kama uko unatembea katika woga ndani ya mafaza iko ya mashaka Mungu anaweza tumika miujiza kupitia hali uko unapita ndani Nata, nataka nikukumbushe inombo presence ya Mungu na, na tuendelee kujua kama Mungu anaweza fanya vitu ambavyo haviwezekani Matayo 18:22 hadi 33 tumbe pamoja mara moja akalazimisha wanafunzi kuingia chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ngambo wakati yeye alipokuwa akiruhusu makutano na alipokwisha kuruhusu makutano akampanda mlima akapanda mlima peke yake kuomba na wakati magharibi ilipokuja alikuwa pe, pale peke yake lakini chombo kilikuwa sasa katika bahari kikatabishwa sana kwa mawimbi kwa sababu web, upepo uliwa tokea kwa mbele na tano kwa, kwa zamu ya ine ya usiku Yesu akawa kuendea akitembea juu ya bahari na wakati wanafunzi walipomona akitembea juu ya bahari wakafazaika wakisema ni maneno ni maono wakalalamika kwa sababu ya woga
tunaposoma hapa inaomba kujua vitu viwili kitu cha kwanza Yohane mbatiza ameisha uwao kufuatana na Yesu Yohane mbatiza alikuwa mtu mkuu sana aliyezaliwa na mwanamke na bwana na aliandaliwa kutangaza kuzaliwa kwa Yesu yeye ni sauti ndani ya jangwa na alikuwa ameuawa na hapa neno lingine inaonesha pia mwisho wa kazi wa Yesu ya Yesu hapa duniani watu walikataa Yohane mbatiza na wanaendelea kukataa Yesu Kristo Yesu alikuwa na, anatamani ajitenge na watu lakini watu wangali wanajikusanyisha kando naye Yesu alikuwa amejua tayari muda wake unaenea watenda mshika na kumtesa alikuwa anatamani ajitenge na kikundi cha watu akiombea maisha yake lakini watu walikuwa wanamfuata kwa sababu alikuwa anafaa miujiza Mungu iko natumika kwa njia kuu sana. Yesu alikuwa anajua ya kama atatundiko je msalaba, alijua ya kama watu watamkataa na anaendelea kutumika kwa miujiza. Lakini Yesu alikuwa ana na watu walikuwa wameshajua tayari miujiza Yesu alifanya walikuwa wameona walikuwa wanaiguza walijua vizuri Yesu kazi alikuwa anafanya Yesu alibaombe aliomba wa aliombea aliomba wanafunzi wake waingie mtumbu waende ile ilikuwa kama oda na alituma watu watoke na ye alipanda juu ya mlima kwenda kuomba na jioni wakati likaribia alikuwa pale peke yake Ali, aliambia wanafunzi wake waende na ile inamaanisha Mungu alikuwa ameshaandaa kufaa kitu kikubwa na alienda kumlima kuomba
ကျောင်းရွှင်းခြင်းကဒီမျိုးလမ်းမားစေတယ်လမ်းမားတော့အဆောင်ဝင်ပြီးပေါ်စေတယ်ကျောင်းကျောင်းကျောင်းပြီး
Ben şöyle Labda ndiyo maana Mungu anakuleta hapa siku ya leo. Uh, yesu aliita Petro akimwambia tembea juu ya maji na Petro akajaribu kutembea juu ya maji. Labda siku ya leo Mungu anakuleta hapa iko na kuita kufuata sauti ya Yesu kuita kwa Yesu tembee juu ya maji. Mungu alijua pale watu walikuwa wanatembea juu ya bahari 
Mungu alijua uh, upepo yenye itawasumbua jua bahari uoga inaongoza vibaya Petro alisikia neno la Yesu na kuanja tembea juu ya maji lakini akaanza ona akaingiwa uoga akaona kanja zama juu ya bahari na alita Yesu amuokoe na Yesu akamwambia kwa nini kuna imani ndogo uoga inatuongoza vibaya Petro alifuata vizuri kuitwa kwa Yesu akatembea juu ya bahari lakini tatizo ilikuwa wakati shida ilifika akaanja zama Vivyo hivyo nasi tunaweza kutana na shida mbalimbali mbali, changamoto mbalimbali ya maisha na tunaanza poteza imani yetu kuanja zama labda uko hapa uko napiganisha vitu ambavyo vinakupatia uoga hapa tunaona Yesu anatuma wanafunzi wake Yesu anapanda juu ya mlima anajua jinsi wanafunzi wake wataenda kutana na upepo yote Yesu alikuwa tayari ameisha jua na, wa, na mitume walijua kama Yesu ametuita kufanya kazi yake wakati alijitenga nao walijua kama muda yote atakuja kukutana nao anaweza fanya miujiza yake anaweza vuka bahari mara elfu na elfu Mungu hata fanya kufuatana na mawazo ya wanafunzi wake sababu wanafunzi wake wanaweza kuwa na mawazo yao wakifikiri njia kamili ambayo Yesu anaweza pitia kuvuka bahari lakini Yesu alikuwa na njia yake ingine kuliko mawazo ya wanafunzi wake kwa sababu Yesu alitembea juu ya bahari na wanafunzi wake hawakujua kwa hakika Yesu anaweza kuvuka bahari akitembea juu ya bahari na hii inatufundisha uh, mipango ya Mungu inakuwa juu sana na mawazo yetu sisi watu na Paulo kaambia uh, Petro kwa nini una unawoga una mashaka
neno la Yesu oda ya Yesu iliwezesha Petro kutembea juu ya bahari lakini woga ukaribu ile imani aliyokuwa nayo ndani ya Yesu wakati alikubali oda yake na kutembea juu ya bahari woga ikaribu na akanjazama na wakati Petro aliingia tu kumtumbu upepo ikasimama shida zinaelekeza kwa imani Mungu anatumia njia mbalimbali ili miujiza yake ifanyike alifahamu ujiza hii kwa kuamsha imani ya wafuasi wake na Mungu hakushitaki a hakuhukumu Petro kwa ile kitendo alichofanya lakini alitumia hii experience kwa kuamsha imani ya Petro siku zote za maisha yake alikuwa nakumbuka ile experience akitumainia Mungu na Mungu anaweza tumia njia mbalimbali kwa kujenga imani yetu mashida ndani ya maisha yetu inasaidia sisi kuamka kiimani na Mungu anafundisha imani kupitia muda mgumu sana tumia shida mbalimbali ndani ya maisha yetu kwa kuamsha imani yetu tunajua vizuri Mungu anajua kila kitu maisha yetu hakuna kitu ambacho kiko maisha yako chenye Mungu hajui Mungu atakuwezesha kupitia ndani misijui shida ambayo kuna pitia katika maisha yako lakini Mungu anapenda akuamshe pitia ile hali uko ndani unaweza pitia kuoga na anaweza tuongoza katika njia isiyo ya kweli na Mungu anaweza tumia njia ya kuamsha imani yetu imani yetu kwa kutuelekeza katika njia ya kweli uoga inatuongoza katika hali ya upotevu sijui kitu gani ambacho naleta leo sikia leo lakini najua una, unaweza kuwa na uoga ndani yako 
na mafaza iko ndani ya maisha yako na hii ni hali ya wanadamu lakini hali ya Mungu ana nguvu ndani ya maisha yako na leo tutaenda kama ta dakika ndogo kuomba Mungu Mungu ni tu uniambie nitembee katika imani sipendi nitembee katika woga sipendi niendelee kuishi katika hali ya woga Ninatamani ione natembea katika nguvu zako. Kwa sababu najua yote kuhusu maisha yangu Mungu. Leta woga wako mbele ya Bwana na uombe Bwana atoshe ile woga ndani mwako. Ninajua kuko Yesu lakini sijawahi leta maisha yangu kwake. Nitashuka hapa chini na tamani ombe pamoja nawe. Na kuna kwa wapasta wengine wanaweza fika chini hapa na kuomba pamoja nao pia unaweza kufanya uamuzi leo kusema partiria leo ninaacha maisha yangu kwako natamani kufuate <tos>